Le Villenevoix est une terre généreuse et ses productions agricoles préservent la qualité. Petites exploitations familiales, transmission des traditions, pour tous, c'est une philosophie de vie. Des vergers à l'assiette, voici quelques rencontres en pays gourmand. Fondé en 1975, le marché bio de Villeneuve fut le premier de plein air créé en France. Parmi sa trentaine de producteurs actuels, certains ont été de ses pionniers. Avec les inquiétudes alimentaires, le bio apporte désormais des garanties et le marché de Villeneuve est en plein développement. Légumes, fruits, viande, fromage, vin, pain et farine, le bio ce sont des cahiers des charges à respecter, mais aussi des producteurs militants qui défendent la vente directe aux consommateurs. L'association du marché propose régulièrement des animations et la clientèle rassemble un large public, soucieux de son bien-être et du plaisir de ses papilles. Sur les premières terrasses de la vallée du Lot, dans le berceau historique du Pruneau, Gilles Ponce est un des rares viticulteurs du secteur. Sixième génération d'agriculteurs, il a choisi de produire uniquement du vin bio. Un entretien mécanique, aucun pesticide, son vin est aussi sans adjuvant. Blancs et rosés sont à déguster jeunes sur le fruit, les rouges sont élevés dans un chai à barrique, vieux de 200 ans. Gilles Ponce aime démystifier les secrets du vin et accueille du public sur sa propriété. Pour déguster, connaître ses méthodes et découvrir le vignoble dans un circuit de plein air destiné aux enfants. Ils ne sont pas bio, mais ils cultivent à l'ancienne. À Bias, Monique et René Tombu sont parmi les derniers à faire du pruneau dans la tradition. Frères et sœurs, ils ont eux aussi repris l'exploitation des parents et grands-parents. Dans les vergers, les arbres sont taillés à la main. Pour cueillir les prunes, ils attendent le bon moment quand elles sont suffisamment gorgées de sucre. De la récolte à la cuisson, toutes les opérations sont au service du fruit, jusqu'à la mise en conserve qui garde la saveur et le moelleux des pruneaux. Issus de la génération des néo-ruraux, Madeleine et David Tosolini sont tombés amoureux de la région voici 27 ans. Ils ont créé leur élevage d'oie dans une ferme des hauteurs de Casseneuil. Leurs volailles sont nourries avec des céréales locales dont une partie est cultivée dans la propriété, puis elles sont transformées et cuisinées sur place. L'oie est une viande fine et goûteuse avec un foie gras long en bouche. Madeleine et David préparent une large gamme de spécialités maison, blocs de foie, rillettes, mais aussi un salmi d'oie à l'italienne ou une savoureuse terrine. Ils font visiter leur exploitation, une façon de marier le professionnalisme à la convivialité. Elodie Chauvel l'assure, elle pourrait préparer des tourtières même en dormant. Elle perpétue la recette et les tours de main transmis par sa maman. Et depuis 25 ans, la ferme des Tuileries propose cette spécialité du haut à jeûner. Un gâteau rural datant du Moyen-Âge qui a pour cousine les pastillas d'Afrique du Nord. Pour réussir la pâte, il faut battre énergiquement les ingrédients la veille. Il est tiré le lendemain sur une grande table, aussi finement que du papier à cigarette. Geste après geste, c'est un tête-à-tête -tête entre la pâte et sa cuisinière. Autrefois, on cuisait la tourtière dominicale dans un moule chauffé au panneau de maïs. Quand les braises s'éteignaient, la messe était dite et la tourtière était cuite. Aujourd'hui, 35 minutes au four à 180 degrés donnent à ce gâteau superposé son fondant, son croustillant et sa légèreté. On peut commander les tourtières à la ferme des Tuileries et surtout venir voir Elodie les fabriquer. Elle propose même des stages pour transmettre à son tour les secrets de famille.